Hi students, Grade Up Academy is a online class. Welcome to in the class, we have a nervous system and we have a Nadi way of the introduction and we have a terms of discussion. That's why we have a Nadi way of the neurons. We have a discussion about 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 the neurons. Udipin anggal endah anu baru ni rono, awe anggal ada wa impuls sendah anu baru ni rono, adu bola dene receptor sel sa dawa grahi gal endah anu baru ni rono. Pine, kajen kelas ni, saya ninggal orang discuss iya dana. Syarikat itu nulil, awe anggal ada wa impuls undah anu dade, wajib dada charge ni berubah tilan, ada wa electric current berubah tilan, awe anggal develop iya nade. I awe anggal develop iya nade, neurons ni nulil ana, neurons ni nuar iya nade, nervous system ni de, adistana gadagu mana nade, nama manusia kiri nade. Apa neuron sendu urut lelak? Ia awe agangan le enggane ayat ruba perdan nazar ini nolak. Orang curiosity ni ngalal ramai silo develop ini terkena oleh. Apo? Nama kita textbook ini le. Ia impal sel sel yang le awe agangan syarikat ini urut lelak enggane ayat develop ini nolak. Orang kaya ram, pelikkan nolak. Awe agangan syarikat ini urut lelak enggane ayat develop ini nolak. I class ini lada nama kita perisodikam. साधारण गदील और नाड़ी को सत्तने ससुष्मा माय निरीक्षित किए आनंगल, नमुक और प्रत्येक तक मुवन साधिकुम, और नाड़ी को सत्तने कोशिश तारतने पुरत पॉजिटिव चार्जो, आगत नेगेटिव चार्जो नेलनिल कुन्नो, इंगे ने और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेलनिल कान वाला कारण में दोनों चोदी चुकाई ना आल Sodium, Potassium, Pulola, Mula Ganga Lode, Ionika Avasthi Lola, Adawa, Sodium, Potassium, Pulola, Ionugal, Idin Puratum Agatumai, distribute Chagin of Gondana, Ingenu, charge difference, or neuron in the Iruvasangalai, Rupa put another. Chitratilina, Ninga Kadwalare, Victamana, Chitram, Suji put another, or neuron in the Valare enlarged Jedikala, Viewana. Here we can see a diagram which represents a neuron cell, a particular section of a neuron cell. In this diagram, it is clear that the outer surface of the plasma membrane of a neuron cell is positively charged and the inner surface is negatively charged. This charge distribution is due to the presence of some elemental part like sodium, potassium. And uh, this sodium potassium elements are present in its uh, ionic forms. Sadarna Gadi Rulla, Renuro in Adavanadi Gosatinulil, charge distribution Nelanil Kununda Nagarium Ningal Kuvetta Mayalo. In a charge distribution Nelanil Kuna or Renuron in a Mukalil, Eda Gilum Taratilulla, Uddi Venam, Varugianangil, Adava, Uddi Venathin de Sanidium. Ariu gaya ane gel, abade indu sampai kuno. Ada ana nilai lola citra tel kudu citer laga. Fikar one nil, nama kita kanu an saadi kum. Ada ayat, uru uti benam, uru particular section lewan na padi kaya ana. Adin de fala mai, abade uru charge variation nada kaya ana. A charge variation engene ana nada nado nado ninggal ku vekta mai tiri nado nello. Ada ayat, bahia bagat munne positive charge gula irno unda irno gel. Uti benam wan na Tatiya dinda falamai, alanggilu udih mana dinda sani dinda falamai, bahaya bagat allah positive charge juga mari, abade negative charge juga kendri eri kium. Positive charge, anderi ke bagat dek kendri eri kium cie perono. Angane, ur charge redistribution okkar cie nu nu paraya. Charge juga ni lundai tulah ini bedi alam, walare pattern tu ane, totta adutta kanangale udih bawi pikuium. A kanan-kanan ini ke, ini charge ini de, wedi anam kai macam cie, perlu ni cie, no. Ingan cie, no di luar de, uru neuron ini, alanggilu uru nadi kosat ini, adin de tiada nila ni rtuan kari itu, itu nama kita. Angan e, neuron ala nadi kosat ini, develop ini 
ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വ്യതിയാനത്തെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കണങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് എന്താണ് ശരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ചാർജുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിലുണ്ടാവുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂറോൺസിലുണ്ടാവുന്ന ഇമ്പൾസ് അഥവാ ആവേഗങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചാർജിൻ്റെ കൈമാറ്റത്തെയാണ് ഫിഗർ രണ്ടാമത്തതിലും ഫിഗർ മൂന്നാമത്തതിലുമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ന ന്യൂറോൺ ഇഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് യു സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദർ വിൽ ബി എ വാരിയേഷൻ ഒക്കേഡ് ഇൻ ദ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്നർ സർഫേസ് ബിക്കം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഔട്ടർ സർഫേസ് ബിക്കം നെഗറ്റീവ് വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ നോർമൽ കേസ് ആൻഡ് ദീസ് വേരിയേഷൻ മൂവ് ഫോർവേഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺ വിച്ച് വിൽ ബി ലീഡ്സ് ടു എ മൈന്യൂട്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സോ ദീസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കാൻ ബി കോൾഡ് എസ് വാട്ട് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് എ ന്യൂറോൺ ഓർ ഇറ്റ് കാൻ ബി കോൾഡ് എസ് നർവ് ഇമ്പൾസ് ഓക്കെ ഒരു ന്യൂറോൺ സെല്ലിനുള്ളിലൂടെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിത്രത്തിലൂടെ വിശദമായി പഠിച്ചല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുവാനുള്ളത് നേഴ്സ് അഥവാ നാടികളെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് നാടികൾ ഞാൻ പറയട്ടെ നാടികൾ എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം നാടി തന്തുക്കൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു പ്രത്യേക വലയം അല്ലെങ്കിൽ ആവരണത്തിനോടുകൂടി കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാടികൾക്ക് ഉദാഹരണമായി ഞാനിവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഒരു കൂട്ടം ന്യൂറോൺസിന്റെ ആക്സോൺ എന്നുള്ള ഭാഗം കൂടിച്ചേർന്ന് അതിനൊരു വലയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് ഈ നാടി തന്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സ് എന്ന് പറയാം നാടികൾ അഥവാ നേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നേഴ്സ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്സോൺസ് വിച്ച് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മെമ്പറിൻ ഒരു സംവഹന കലയുടെ ആവരണത്താൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂറോൺസിന്റെ ആക്സോണുകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു നാടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഈ നാടികളാണ് ന്യൂറോൺസ് കൂടി ചേർന്ന് ചില നാടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ ന്യൂറോൺസ് കൂടി ചേർന്ന് പിന്നെ നാടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു നേഴ്സിനെ പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ ഘടനാപരവും ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ക്രമത്തിലാണ് അതായത് സെൻസറി നേഴ്സ് മോട്ടോർ നേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മിക്സഡ് നേഴ്സ് അഥവാ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിപാദിക്കാം ഇവരെ സെൻസറി നേഴ്സിനെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതാണ് സംവേദ നാടികൾ എന്ന് ഇനി മോട്ടോർ നേഴ്സിനെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രതിപാദിക്കാം പ്രേരക നാടികൾ എന്നാണ് മോട്ടോർ നേഴ്സിനെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് മിക്സഡ് നേവ് എന്താണ് സമ്മിശ്ര നാടികൾ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ മിക്സഡ് നേവിനെ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇവർ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാലോ ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നാടികളുടെയും ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി സംവേദ നാടി എന്തു ചെയ്യുന്നു നോക്കാം സംവേദ നാടി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നിട്ടാണ് സംവേദ നാടി ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസസ് അഥവാ സന്ദേശങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സുഷുമ്നയിലേക്കും എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് പ്രേരക നാടി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രേരക നാടി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രേരക നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നാണ് ഈ പ്രേരക നാടി തലച്ചുപൊരിലും സുഷുമ്നയിലുമുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അഥവാ ആവേഗങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് പ്രേരക നാടിയുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സമ്മിശ്ര നാടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സമ്മിശ്ര നാടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സമ്മിശ്
അതായത് തലച്ചോറിൽ നിന്നും സുഷുംനയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ബോബി ബോഡിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ തിരിച്ച് തലച്ചോറിലും സുഷുംനയിലേ സുഷുംനയിലേക്കും ഈ ഒരു നാടികൾക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ പ്രധാനമായുമുള്ള മൂന്ന് നാടികളിലും അവരുടെ ധർമ്മവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ വി ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ് ഇൻ അവർ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ദർ ആർ ത്രീ മെയിൻ നെർവ്സ് ദാറ്റ് ആർ സെൻസറി നെർവ്സ് സിമിലർലി മോട്ടർ നെർവ് ആൻഡ് അ മിക്സഡ് നെർവ് and now we have to discuss the functioning and the peculiarity of uh, this type of nerves first of all we are considering sensory nerve in the case of sensory nerve the sensory nerve formed of sensory nerve fibers and what is the function of this sensory nerve the sensory nerves carries impulses from various parts of the body to the brain and the spinal cord next we are dealing with the motor nerve we understand that motor nerve formed of motor nerve fibers and uh, the function of motor nerve is to carries impulse from brain and spinal cord to the various parts of the body then the third one is mixed nerve what is the peculiarity the mixed nerve have a different uh, aspects that means the mixed nerve formed of sensory nerve fibers and uh, motor nerve fibers so wh- what we can understand the mixed nerve include both the sensory nerve and uh, motor nerve fibers so so motor nerve function is it even carries impulse to and from the brain and the spinal cord that means it can carries impulses from various body parts to the brain and also it can carry impulses from the brain to the various parts of the body nadigalum adinte classification ey patti nammal ippo discuss cheyidallo endokeyana nadigalil varuna classification ennu namak ippo poornamayi manasilayi ini nammal discuss cheyan povunnathu nerve system allengil nadi vyavasthiyude classification aanu adayathu nadi vyavasthiyude വിശദമായ പഠനത്തിനും സമഗ്രമായ അപഗ്രഥനത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ നാടി വ്യവസ്ഥയെ പ്രധാനമായും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറയാം ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് നാടി വ്യവസ്ഥയെ നമ്മൾ വർഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അതായത് നാടി വ്യവസ്ഥയെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം അഥവാ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ അഥവാ ബാഹ്യ നാടി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടേം തന്നെയാണ് നമുക്ക് മലയാളം ടെക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുക പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റവും ബാഹ്യ നാടി വ്യവസ്ഥ അഥവാ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സെൻട്രൽ ഇനി സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ രണ്ടാമത് ആരാണ് നമ്മുടെ സുഷുംന അഥവാ സ്പൈനൽ കോഡ് മസ്തിഷ്കവും സുഷുംനയുമാണ് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇനി നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെർവ്സ് ആണ് അഥവാ വിവിധ നാടികളെയാണ് നമ്മൾ പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്കും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവരെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നെർവ്സ് അഥവാ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ടേം ചെയ്യുന്നു ഈ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ പറയാം ശിരോ നാടികൾ എന്നാണ് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ നാടികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ശിരോ നാടികൾക്ക് ഒരു കൃത്യമായ എണ്ണം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര എണ്ണം അറിയണ്ടേ ഈ ശിരോ നാടികൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ ശിരോ നാടികൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ജോഡി ശിരോ നാടികളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ട്വൽവ് പേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഇരു ഭാഗങ്ങളിലുമായി ശിരസിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ന്യൂറോൺസിന്റെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാണ് അഥവാ ട്വൽവ് പേഴ്സ് ആണ്
നമുക്ക് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്ന നേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് സ്പൈനൽ നേഴ്സ് അഥവാ സുഷുമ്ന നാടികൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്പൈനൽ നേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്പൈനൽ നേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് പേരായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തുന്ന ഇവ ടോട്ടലായി പറയുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ അഥവാ നേർവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രധാന വർഗീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ വർഗീകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ ആളെയും നമുക്ക് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലോ പരിശോധിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യമായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനിനെ പറ്റിയാണ് ബ്രെയിൻ അഥവാ മസ്തിഷ്കത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി മനസ്സിൽ ഓടുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഏവർക്കും അറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതവും വളരെ തന്ത്രപ്രധാനവുമായ ഒരു അവയവമാണ് ബ്രെയിൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് അഥവാ ബ്രെയിൻ വിൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് എവറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ അവർ ഹ്യൂമൺ ബോഡി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെയിനിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെയിനിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം പ്രധാനമായും ബ്രെയിനിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കുവാനുള്ളത് ബ്രെയിനിന്റെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് മർമ്മപ്രധാനമായ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളെ പറ്റി ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവ ഞാൻ പറയുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ബ്രെയിനിലെ സെറിബ്രത്തെ പറ്റിയാണ് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ബ്രെയിനിലെ സെറിബെല്ലം എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയാണ് മൂന്നാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെയിനിലുള്ള തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയും പഠിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഫൈനലി നമ്മൾ ബ്രെയിനിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെഡുല ഒബ്ലാങ് കെട്ട എന്നുള്ള അഞ്ചാമനായ പാർട്ടിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണ് ഇവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് അവരുടെ ഘടന എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതിപാദിക്കാം മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മസ്തിഷ്കത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ചില പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അതായത് ബ്രെയിൻ അഥവാ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കട്ടിയുള്ള തലയോടിനുള്ളിലായിട്ടാണ് കട്ടിയുള്ള തലയോട് ബ്രെയിനിന് ഒരു സുരക്ഷാ കവചമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അഥവാ ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് അവർ ഹാർഡ് സ്കൾ ഓക്കെ ഇനി ബ്രെയിനിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് മെനിഞ്ചസ് എന്നുള്ള ലെയർ ആണ് അഥവാ മെനിഞ്ചസ് തരപാളിയെ പറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് പാളികളെ പാളികളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു പാളി വ്യവസ്ഥയാണ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ഘടന കാണാൻ പറ്റും മെനിഞ്ചസിൽ ഉൾക്കൊട്ടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് പാളികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും മനസ്സിലാവും അതായത് പിയാമാറ്റർ അർക്കനോയിഡ് ദൂറാമാറ്റർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പാളികൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് പാളികളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു വലയമാണ് ഒരു ആവരണമാണ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ധർമ്മം മെനിഞ്ചസും പ്രാഥമികമായി തലയോട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മസ്തിഷ്കത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അഥവാ നമുക്ക് പറയാം മെനിഞ്ചസ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബ്രെയിൻ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഇഞ്ചുറീസ് ഓക്കെ മെനിഞ്ചസ് എന്തെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് മസ്തിഷ്കത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ മെനിഞ്ചസ് പാളി വ്യവസ്ഥയുടെ ആന്തരിക പാളികൾക്ക് ഇടയിലായാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമായല്ല ബ്രെയിനിലെ വെൻട്രിക്കൾസിനിടയിൽ അഥവാ നേരത്തെ വിടുവകൾക്കിടയിലും ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ്രവം എന്നാണ് അതായത് ഇത് ഒരു ദ്രവാവസ്ഥയിലുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ദ്രവാവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഗം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഡെവലപ്പ് ച
പ്രാഥമികമായി ഇത് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ധർമ്മം എന്തെന്നാൽ ഇത് പോഷകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വിവിധ കോശകലകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള മർദ്ദ വ്യത്യാസങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനും ഇവർ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ മസ്തിഷ്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവായ മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് തലയോട്ടിനുള്ളിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട മസ്തിഷ്കത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മെനിഞ്ചസ് എന്ന ലെയർ കാണപ്പെടുന്നു മെനിഞ്ചസിന് പുറമെ ആന്തരിക പാളികൾക്കിടയിൽ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ള മസ്തിഷ്ക ദ്രവം കാണപ്പെടുന്നു മസ്തിഷ്ക ദ്രവത്തിൻ്റെ പ്രധാന മൂന്ന് ധർമ്മങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രധാന അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ സെറിബ്രത്തെ പറ്റി ഡീറ്റെയിലായി പഠിക്കാം അതായത് സെറിബ്രത്തെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും പഠിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം അതുപോലെ തന്നെ സെറിബ്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മടക്കുകളും ചുരുക്കുകളും സെറിബ്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അഥവാ ഘടന നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചാര നിറത്തിലുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചാര നിറത്തിലുള്ള സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വൈറ്റ് കളറാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ വൈറ്റ് കളർ അഥവാ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ആന്തരിക ഭാഗത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഉല്ല എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി സെറിബ്രത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ചിന്ത ബുദ്ധി ഓർമ്മ അതുപോലെ തന്നെ ഭാവന എന്നീ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം അഥവാ കേന്ദ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ സെറിബ്രം ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ചിന്ത ബുദ്ധി ഓർമ്മ ആൻഡ് ഭാവന എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ അശാന്ത പരിശ്രമത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയും സെറിബ്രത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രധാന പോയിൻ്റ് ആണ് സെറിബ്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അറിയ അനുഭവപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെന്താണ് നമ്മുടെ കാഴ്ച ശബ്ദം അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രധാന കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബ്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നടക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓടണമെന്ന് കരുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൈ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം മൂ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനം അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ വളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമായ സെറിബ്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക so cerebrum is the largest portion of our brain similarly numerous fissures and folds are se- seen in cerebrum if uh, we are look at a uh, cerebrum it consists of two part they are a gray colored outer part which can be called as cortex and a white colored inner part which can be called as medulla and uh, cerebrum is the center of thought intelligence memory and uh, imagination if you are uh, considering the aspects of cerebrum we can see that cerebrum is the center of evoking sensations we have five different type of sensations and also cere- cerebrum e- controls our voluntary movements ഇനി നമുക്ക് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ സെറിബല്ലത്തെ പറ്റി പഠിക്കാം 
സെരിബെല്ലത്തെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും സെറിബ്രം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഭാഗം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണല്ലോ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ പിറകിലായി രണ്ട് ദളങ്ങളായാണ് സെറിബെല്ലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെറിബെല്ലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെറിബെറത്തിൻ്റെ പിറകിലായി രണ്ട് ദളങ്ങളായാണ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് സെറിബെല്ലത്തിൽ ധാരാളം ചുളിവുകളും അതുപോലെ ഗ്രൂസ് അഥവാ ചാലുകളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സെറിബ്രത്തിലാണെങ്കിലോ ചുളിവുകളും മടക്കുകളുമായിരുന്നു സെറിബെല്ലത്തിൽ ചുളിവുകളും ചാലുകളുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്താണ് സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മമാണ് നമ്മുടെ പേശികളുടെ പ്രവർത്തികളെ സങ്കോപിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേശികളുടെ പ്രവർത്തികളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെറിബെല്ലമാണെന്ന് പറയാം പേശികൾ മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സെറിബെല്ലത്തിയാണ് അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മദ്യം ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അയാൾക്ക് അയാളുടെ പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മദ്യപാനിയുടെ പ്രവർത്തികൾ വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഏവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ ധർമ്മം ആലോചിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു സെറിബെല്ലം നമ്മുടെ പേശികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ മറക്കില്ലല്ലോ സെറിബെല്ലം ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബ്രെയിൻ ദ സെറിബെല്ലം സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ സെറിബ്രം ഏസ് ടു ഫ്ലാബ്സ് ഓൾസോ ദ സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം കണ്ടെയ്ൻസ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സ്ട്രക്ചർ and the main function of the cerebellum is to coordinate muscular activities and maintain the equilibrium of the body mastishkavumai bandapattu ini moonamathe bhagam namukku charcha cheyyam moonamathe bhagam thalamus aanu chitrathil ninnu thanne ningalkkum vyaktamaanallo thalamus evidiyaanu സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലാമസിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായാണ് തലാമസ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കുവാനുള്ളത് തലാമസിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് തലാമസ് ഒരു പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതായത് തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന ആവേഗങ്ങളെയും തല തലാമസാണ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അഥവാ അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാം നമുക്ക് പറയാം തലാമസ് ഇതിൽ വേണ്ടത് വേണ്ടാത്തതിനെയും ഇനം തിരിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടുന്നതിന് മാത്രം തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തലാമസിനെ എന്തു പറയാം തലാമസ് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അഥവാ പുനഃപരി പ്രസരണ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് തലാമസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ സെറിബ്രം ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തലാമസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ റിലേഷനേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ സെറിബ്രം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ അനാലിസിസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് സെൻസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വൺസ് ടു ദ സെറിബ്രം ഓക്കെ നാലാമത്തെ ഭാഗമായ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് തലാമസിൻ്റെ തൊട്ടു താഴെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ധർമ്മം ഹൈപ്പോ തലാമസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ആന്തരിക സമസ്ഥിതി പാലനം അതായത് ശരീരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത വ്യവസ്ഥകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തോത് ഒരു കൃത്യമായ വാല്യൂ അഥവാ മൂല്യത്തിൽ നിലനിർത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ആന്തരിക സമസ്ഥിതി പാലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീര ഊഷ്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതായത് ബാഹ്യമായ ഊഷ്മാവ് പുറത്ത് ഊഷ്മാവിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾക്കതീതമായി നമ്മുടെ ശരീര ഊഷ്മാവ് ഒരു പ്രത്യേക 
മൂല്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂല്യം നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അമിതമായ വിയർപ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രക്തപരിയന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളിൽ ഒരു വ്യക്തമായ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ആന്തരിക സമസ്ഥിതി പാലനത്തിന് യാതൊരുവിധ കോട്ടവും വരാതെ നിലനിർത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണെന്ന് പറയാം സോ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഈസ് ദ പാത്ത് വിച്ച് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ തലാമസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഹോമോസ്റ്റാസിസ് ഓക്കെ ഇനി മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗമായ മെഡുല്ല ഒബ്ലാൻ കട്ടയെ പറ്റി സംസാരിക്കാം അതായത് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മെഡുല്ല ഒബ്ലാൻ കട്ടയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എവിടെയാണ് ദണ്ഡാകൃതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെഡുല്ല ഒബ്ലാൻ കട്ട സെറിബ്രത്തിൻ്റെ താഴെയായും അതുപോലെ തന്നെ സെറിബല്ലത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെറിബ്രല്ലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മിഡുല ഒബ്ലാൻ കട്ടയുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി മിഡുല ഒബ്ലാൻ കട്ടയുടെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതായത് മെഡുല ഒബ്ലാൻ കട്ടിയാണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം അഥവാ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെഡുല്ല ഒബ്ലാൻ കട്ടയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ അൻ ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അതിന് നേരെ വിപരീതമായി നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് എന്നിവനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് അഥവാ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒരു ഉദാഹരണമായി പറയാം കാരണം എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നിലവിൽ മെഡുല ഉബ്ലാങ്കോട്ടയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം The medulla oblongata is a road-shaped uh, structure which will be seen below the cerebrum and located near the cerebellum. Also, the main function of the medulla oblongata include control and uh, our involuntary actions like heart beat. Okay? ബ്രെയിനിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ തരം ഭാഗങ്ങൾ അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയും അവരുടെ ധർമ്മത്തെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബ്രെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള ആളാണ് സുഷുമ്ന അഥവാ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ടും കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമല്ലോ അപ്പം ഈ കേന്ദ്ര നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായ സുഷുമ്നയെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അങ്ങനെ പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരിച്ഛേദമാണ് വേണ്ടത് പരിച്ഛേദം എന്ന് പറയുമ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് പറയാം പ്രോസെക്ഷണൽ വ്യൂ അപ്പോൾ സുഷുമ്നയെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പരിച്ഛേദം എടുത്തിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് സുഷുമ്നയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഘടനയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരിച്ഛേദം എടുത്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ പരിച്ഛേദം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ചില പുതു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എവിടെയാണ് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ സ്ഥാനം ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രധാനമായ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടായി നമ്മൾ പഠിച്ച മെഡുല ഒബ്ലാൻ കട്ടയുടെ തുടർച്ചയായാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് അഥവാ സുഷുമ്ന നിലനിൽക്കുന്നത് സുഷുമ്നയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് സുഷുമ്ന എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നട്ടല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് സുഷുമ്ന സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മെനിഞ്ചസ് എന്നുള്ള മൂന്ന് പാളികളോടു കൂടിയ പാളി വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ സുഷുമ്നയെയും ആവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് സുഷുമ്നയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമായും നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും
ഇനി സുഷുംനയുടെ പ്രധാന ഘടന എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനുവേണ്ടി സുഷുംനയെ നമുക്ക് പരിച്ഛേദമെടുത്തുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ സുഷുംനയുടെ പരിച്ഛേദം അഥവാ ക്രോസെക്ഷണൽ വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ക്രോസെക്ഷണൽ വ്യൂവിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും സുഷുംനയിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് മാറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ മാറ്റർ ചിത്രത്തിൽ ഗ്രേ മാറ്ററും വൈറ്റ് മാറ്ററും എവിടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ നോക്കുക ഗ്രേ മാറ്ററും വൈറ്റ് മാറ്ററും നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ സുഷുംന എടുക്കുമ്പോൾ അതിലെന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് സുഷുംനയിൽ വൈറ്റ് മാറ്റർ ബാഹ്യ ഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേ മാറ്റർ കാണപ്പെടുന്നത് ഉള്ളിലായി അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരികമായാണ് ഗ്രേ മാറ്റർ കാണപ്പെടുന്നത് സുഷുംനയുടെ മധ്യഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന സ്ട്രക്ചർ അഥവാ ഘടനയാണ് സെൻട്രൽ കനാൽ എന്നത് സെൻട്രൽ കനാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ദ്വാരമാണ് ഈ ദ്വാരം നിറയെ ഒരു ദ്രവം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ദ്രവമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സുഷുംനയിലും കാണപ്പെടുന്നു സെൻട്രൽ കനാൽ എന്നുള്ള മധ്യഭാഗത്തുള്ള ദ്വാരത്തിലൂടെയാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സുഷുംനയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെയും സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത അതേ ഫംഗ്ഷൻസ് അഥവാ ധർമ്മങ്ങളാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു സുഷുംനയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി നാടികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആവേഗങ്ങളെ അയക്കുവാനും അതുപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങൾ തിരിച്ച് ബ്രെയിനിലേക്ക് അയക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിൽ എത്തിക്കുവാനും വേണ്ടി സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി നാടികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി നാടികൾ സ്പൈനൽ കോഡ് അഥവാ സുഷുംനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ട് വെൻട്രൽ റൂട്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഘടനകളിലൂടെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡോർസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും എന്താണ് അവയുടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സുഷുംനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഡോർസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് ഡോർസൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആവേഗങ്ങളെ സുഷുംനിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡോർസൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സംവേദ നാടികൾ അല്ലെ സംവേദ നാടികളെ സുഷുംനയിൽ എത്തിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഡോർസൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെൻട്രൽ റൂട്ടിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സുഷുംനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആവേഗങ്ങളെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെൻട്രൽ റൂട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് ആണ് അഥവാ പ്രേരക ആവേഗങ്ങളെയാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് എപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സുഷുംനിയുടെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സുഷുംനിയാണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ വേഗതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് വേഗതയുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേഗത്തിൽ ഓടുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ വേഗതയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് സുഷുംനയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ ഫിഗർ ഷോസ് ദ ക്രോസെക്ഷണൽ വ്യൂ ഓഫ് എ സ്പൈനൽ കോഡ് from the cross-sectional view it is clear that the spinal cord consists white matter at its outer area similarly the gray matter of the spinal cord consisted inside the or inner area of the spinal cord also there is a important part which is called central canal will situated at the middle portion of the spinal cord it can be considered as a hollow part in which the cerebral fluid is filled so that the oxygen and nutrients uh, from the cerebral spinal fluid will transferred into the spinal cord region in the figure we can see 
the dorsal root and you can say that the dorsal root and the ventral root are the connection between the spinal nerves and the spinal cord so now we can discuss the difference between dorsal root and the ventral root first of all the dorsal root is the part of spinal cord through which impulses from various part of the body will reach at the spinal cord so we can say that the sensory impulses from various body part will reach to the spinal cord through dorsal root as in the case of ventral root it is the part of spinal cord through which motor impulses reaches at various parts in the class, we are going to discuss what we are going to do. We are going to conclude in the class. The body is developing the development of the body. In the neurons, we are going to discuss the electric charges. What we are going to discuss is the types of nerves. We are going to talk about the 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 classification. ARIN Spinal cord ini function um, hadu boleh dengan garan ni lola karya yang lalu, nama kita bisa dengan ideal itu. Ini nama ke peripheral nervous system itu lewat naga karya yang lalu ada diskusi yang lalu. Kuda lai, adine peti ini ngalor kita tekstil peribadi kena ini lengan. Adine de endam on important lai tu ortu kaya. Ada itu zero nadiyal brain ini nulu beri kena zero nadiyal. Etra pair an syarida itu lundu yang lalu baru total pandan dua pair, lengan lalu pandan dua jodi kala lalu baru. Adu boleh dengan endam ada ini beri na. Susumna nadi kalau engkau lihat spinal nerve se, etra pair anu baru ni, ada itu mukpatton pair, thirty one pair sahaja, mukpatton jodi kalau anu, seheri ratil susumna nadi kalau kahana perhatian anu baru ni. Teri kahiring kalau anu, nama kita class ni discuss iya tu, ini class ni betul betul main sila yang nyang kahiru tu nu. I class kan dah dengan sesam. Ninggal I class ini ada istana. Tapi lori note dah yara kan? Class ini jangan display ini dulu lah. Ella karya ngalom. Ninggal kan note dah yara kan? Boleh sahaja kan? Mau ini jangan kahiru tu kan? Malayalam media tu lola kute lola orang gilum. English media tu lola kute lola orang gilum. Aduh sahaja kan? Mau ini jangan kahiru tu nu? Pine, I class ini awasan mai, I class mai anu bandi c. Yang korang cuci cowok dengan ni ngaku diri ane. Ah cowok itu ni utteru. Class ini peti lola bisa sama note dah yara kira ni sesam. Ah cowok itu ni lola utteru. Ni ngalal note le edi daga perit dia ni sesam. Forward iye mande. Yang bijari kira ane. Matter class ini, ini de continuation mai. Nama ku ane. So bye.